公子，公子，公子。受了那么多的苦，恨我吗？小时候，院里有一架秋千，我哥就喜欢站在秋千上荡得老高。可是我不敢，他就嘲笑我说我胆小，我气不过，我就花时间练了一整个晚上。你知道最后怎么了？你荡得比他高。我依旧还是不敢。长大了，我想学舞，可怎么学都学不会。还有音律，我总是一张口就走音。说这么多，就是想让你知道，有很多事情，我想做却做不到。其中有件就是。小姐好好打扮了，小姐还是那么美，一点都没有变。没有变吗？我怎么觉得变了？这双眼睛，我自己都快不认得了
夫人，连姑娘要走了。我知道。您不去跟她告个别吗？为什么？难道他重新背上枝头变凤凰，不叫去巴巴的送他吗？奴婢不是这个意思，奴婢不敢。我和你说了很多遍了，不管这个世上如何世态炎凉，人情冷漠，默默海瑶都不会去给人摇尾乞怜。谁说人情淡漠，世态炎凉？洛青莲向瑶姐姐辞行。走就走吧，反正我们也不是什么朋友。岂止不是朋友，以前在公子邸，我们是彼此为敌人。可命运弄人，在这南郊别院，无论是恶念还是温情，如果没有姐姐，恐怕就没有今天的我。小姐姐，珍重。洛青莲，有朝一日，我绝对会再次回到公子邸。我等着和姚姐姐再见的那一天。其实，他为什么要送您这个呀？因为他比任何人都了解这南郊别院的绝望和寂静，要让我像鱼一样养精蓄锐，清心寡欲。恭喜姑娘回邸。可你却忘了一件事，我和你终归不同。你拥有一样我永远无法拥有的东西——公子的真情。慢点儿！你们里里外外都给我擦仔细了，打扫干净了。最大的敌人马上就要回来了，他却丝毫不乱，只怕这镇定是胸有成竹。你是说，公子和夫人都答应的事，难道还会出什么变故？太顺利了，顺利的让人不安。只希望是我杞人忧天。驾！传得夫人口谕。废妾落氏，久病不详，不得回邸。即刻带往朝晖院。
，民女落青莲，问得夫人安。你嫁给老三整整三年，我还没好好看看你。你来迟，听说你前段时间犯了疯病。身为不祥之人，不论老三再怎样宠你，我都不会允许你再进公子里。自先王妃去世。王爷已经近五年没来看过我了，更何况你长了一张与他如此相似的脸，定有无数势力想要争抢。我不会放任你这样的妖女祸乱王府。相貌又天天，明女无法改变。我会没有办法改变。母亲，就这么闯进来，你还知道我是你母亲？儿子，情急事宜，请母亲降罪。你的罪都是因他而起，将他一并担了吧！传我的令，洛青莲。莲姑娘千错万错，但毕竟是父亲亲赐的婢妾。要是私下罚了，父亲恐怕不高兴，请母亲三思。你是拿王爷来压我？儿子不敢。只要我活着，这个女人就不许再回新公子邸。母亲，丫头，那就先委屈你，暂时在这儿住下。回公子邸恐怕得晚一些时候，但是我保证。不会晚太久了。这里风景很美啊，又清静的很，就算一辈子待在这儿也没什么不好。坏了，还没回去就想着往外跑，那可不行。啊，余德长还没到，父亲在找小嫂子呢。王爷还在忙，莲姑娘稍后。有劳了。有茶无花，岂不少了些风雅呀、啊？是不是啊，莲夫人？民女有眼无珠，未能认出王爷，请王爷责罚。明礼。眼睛明亮，皮肤红润，果然是大好了啊！<笑>就是瘦了些，待会儿叫余德昌给你带些补品回去，好好把那些肉啊。给补回来啊！那便谢过王爷了。你看看，你看看，就你这不扭捏的性子
那就招人喜欢，而且是个有福气之人呢、啊。有福的何止是民女啊，还有这白长，竟能得王爷屈尊亲自照顾，可见王爷的喜爱之心。只可惜啊，他们不争气。高温经不起，烈日晒不得，开不到盛夏，就谢了。只怕本王的一番心血，会付诸流水。王爷说的分明不是白长，而是世子。看来王爷并非最喜欢这白掌。你那么聪明，那你知道本王最喜欢什么吗？除开先王妃最喜欢的荷花之外，民女猜王爷应该最喜欢梅花。为什么？冰雪林中住此身，不同桃李混芳尘。在这芳菲园中争奇斗艳的花多了，自然让人钦佩起梅花的奇迹。不羡美，不争春，顶风暮雪，傲骨高洁。怎么，你不喜欢、啊？民女自然是喜欢，却只怕寒梅最堪恨，常作去年花。你知道，在本王眼中，你是什么花吗？民女不知。是解语花，有位能言之花。在本王看来，能看见这三个字的，也只有你了。既然老三得到了你，那就应该好好待你啊。余德昌，在，把茶换了，换酒来。王爷，您竟然有些咳嗽，还是去拿。喝一杯吧，夫人，下雨了，咱们回朝晖院避一避吧。是啊，避一避。朝晖院冷冷清清，没有人，没有声音。也没有雨，避一避。来。下雨了，再不走恐怕要受凉了。是啊，这天晚路滑呀、啊，也得早点回去，要不然老三太会等着着急啊。嗯。<笑>王爷，民女知道一个偏方，治咳嗽非常有效。明天我煎好药，给王爷送。待会儿把方子写给于总管。李德昌，传本王令，以后啊
严姑娘可以自由进出本王府，哎，任何人不得阻拦。老夫遵命。严姑娘，这可是王爷独一份的恩典。民女谢过王爷恩典，民女告退。嗯、王爷，嗯，有句话。不知该不该说。说。在这王府里，最多的是女人，最苦的也是女人，衣不如新，人不如故啊妾身，给王爷请安。起来吧。妾身不知王爷驾到，有失远迎，请王爷恕罪。就是，快去倒茶。我特意留的于谦龙锦，快去！哎，对了，还有我绣的，我绣的那块汗巾，一块拿来了，快去！嗯、好久没来了，再不来，都忘了你是本王的夫人了。妾身，给王爷请安。公子，哎，你终于出来了。父亲找你何事？王爷身子不太好，公子得空，还是多去看看他。终究啊，是我们对不起父亲。我记得从前，易夫人最喜欢在这抱着我看曲梁，她说，在这儿，心情。会宁静平和，忘却一切烦恼。丫头，记住，公子底容得下无数个女人，可是我，我心里只容得下一个。记住了。公子，这位嬷嬷已经候了多时了。奴婢问公子安，问莲姑娘好。奴婢奉德夫人之命，给莲姑娘带来一道口谕。民女听命。夫人有命，请莲姑娘即日搬出仙居。回。瑞郡王邸，恭喜莲姑娘，夫人还专程向王爷请了命令，敬莲姑娘为庶夫人。从此以后，莲姑娘再不是婢妾了。妾身，谢过夫人。
修公子可还好？世子被废一事，我一直觉得蹊跷。后来听公子提起，世子一口咬定自己当时并未带匕首。公子只当他记错了，可他们却忘了，当时在场的还有一个人。你想听什么？我想要听你反驳我，我想要你指着我的鼻子说是我血口喷人。一个个，你告诉我，是我猜错了。你是这世上最了解我的人，又怎么会错？我了解你，我不了解你，我了解的吕北一。不是一个背信弃义、卖主求荣的人。贺连信从来就不是我的主，我心中的主永远只有一个，那就是你。而你，你心里的主，却已经变了。没有谁是我的主，我只听从我自己的内心。可我的心实在是太小了。从前只容得下一个吕北一，从今往后只容得下一个何莲心。身无憾。进公子邸，一定还有修公子的人。明日我便离开信公子邸，往后没有我在你的身边，前途艰险，万事小心。这点，今天是连夫人回府的好日子，别出什么岔子惹公子不痛快的，明白没有？是
盼星盼月，终于把妹妹盼回来了。妹妹受苦了，多谢夫人费心惦记。夏日炎炎，还劳各位姐妹酒后，实在过意不去。好了，都别晒着了，以后自然有机会说提几话。按理说，你封了树夫人，住处也该换了。但我想，你应该比较想住莲微居。就没让他们折腾了。妾身的心思，公子果然最是了解。问公子安。公子来看莲夫人，这是公子给莲夫人送的补品。谢过公子。公子，我家小姐累了。请您先回吧。哎，哎，哎，不是，哎，东林，哎，哎，这不累了，不是刚睡醒吗？怎么就累了呢？又累，小人，我这是他，这这是在给我吃闭门羹吗？公子，那你说，是我惹到他了吗？我都已经向他道过歉了，他他这是闹哪出、啊？公子，我我也不知道，你别什么都问我呀，公子我。知月，待会儿把煎药的锅碗全部洗干净。冉云，你把药渣包好，然后埋在院里，千万不要让任何人知道咱们熬的是什么药。嗯，是夫人。你这什么表情？啊？怎么了？你走了这么久，我和知月可想你了。天天盼星星盼月亮，总算把您盼回来了。知道你有了，我恨不得敲锣打鼓，我让全公子邸的人都知道。可是为什么你不愿意说，连喝个安胎药都不告诉我？小点声，夫人。冉云虽然嘴快，可说的却是奴婢心里想的。如今公子对您的好，人人都瞧得见，您到底还缺什么呢？羽毛。当初小产，若我不只是一名婢妾，又谁敢拦住大门？若当夜跪在企鹅院门口的是侧夫人或者是夫人，又有谁敢眼睁睁看着血流不止而无人通报？这一切固然有南如朕作梗，却也有我的无能为力。母婴只有羽翼丰满，才有能力保护雏鸟，所以他是我的第二个孩子，就算拼了性命，我也要保他平安。好在你已经回了公子邸，公子又如此宠爱你，南如真该是不敢再轻举妄动了。他是不敢了，但他背后的那个人呢？所以说，他是修公子的人。一哥哥跟我说，公子邸有修公子的奸细史。我便猜到，必是南如真无疑，只是没有证据。洛青莲有没有动静啊？许良川一直在盯着呢，一点动静都没有。以他的聪明，不会什么都猜不出，竟然还不告诉公子，他到底安的什么心？会不会是他抓住了我们什么把柄，想要威胁我们？别人要做什么，我们永远都不能控制。最高明的办法，便是让把柄不再成为把柄。住的差些，受几句奚落又有什么要紧？要紧的是公子。若不能抓住公子的心。那边要这里，只要这里有一个钟，我倒要看看，谁还能拦得住我。莲儿，你何不将一切都告诉公子？
这件事情我并未告诉公子，连同当年南如瞻知我落胎、阻拦公子的事情，我也至今都没有提过。你们可知是为什么？因为无论是落胎还是奸细，都没有可以致命的死症。既然公子对南如瞻有知己之情。容得下他一次两次，自然可以容得下他三次四次。我已经没有太多的机会可以尝试，必须证据确凿，一击即中。可我若是不说，南如真便会如鲠在喉，芒刺在背。狗急了也会跳墙。我相信，他一定会给我这个机会。喝茶，公子。公子，您每天晚上就在书房闷着。政务繁忙，我不闷着，谁替我？你替。政务要紧，但有些事情不能懈怠。我，我也替不了您呢、啊。嗯，这大好夜色，我觉得公子应该出去开枝散叶。哼，你这小子，也懂什么叫大好夜色啊？好，去林卫居。公子，那个，冉云刚才来上报过，说。连夫人的身子又不爽了，身子又不爽。哎，小姐有孕一晃三个多月了，还要继续瞒着？这还在肚子里，就给带上了。关心则乱，希望神明保佑吧。现在倒还不闲，可孩子越长越快，再这么继续缠下去，他怎么受得住？只是不得已出门才缠上一会儿，这点委屈他受得住。他是贺家的子孙，还流着我洛青莲的血，他受得住。孩子是受得住，我快熬不住了，夫人。夫人，您都不知道，你都拒绝事情，公子他不会说你什么。可是我每次去上报的时候，我那心脏都快跳出来了。你都不知道，公子看我那眼睛不是眼睛，鼻子不是鼻子的，我都快被他吓死了，好吧？都再熬一熬吧，等我胎相再稳一点，手上的胜券再多一点。公子到。怎么病这么重啊？公子，说其实不能下定心理。哎呀，还行什么理呢？发烧吗？啊，我瞧瞧，我瞧瞧。不烧啊？那你给小姐盖这么厚的被子，那闷坏身子怎么办啊？啊，公子。妾身觉得好冷，啊，又困。哦哦，啊好，那那你就好好休息啊，好好休息。啊啊，苏南春，走了走了走走。公子啊。连姑娘都病了，你怎么还这么高兴啊？啊！哎呀，你这傻小子，难道你看不出来吗？他是在装病，就走了，不应该呀、啊！他平时都要待好长时间才走的，今天怎么了？干嘛装病啊？还能为什么呢？他被子里有一些布，布。
看见没有？应该看到。看以为我瞧不见？<笑>这个傻丫头，她是，她是在给我做衣服。他要给你做衣服，是这个傻丫头平时少动女工，没想到她竟然有这份心思，难怪她一直在躲着我，原来是想要给我个惊喜。哎呀，我真是，哎呀，我真是错怪她了。你看看，哎，哎哎哎，不成不成，哎呦，公子公子，当时让警方嬷嬷调教她的时候，她最不擅长的就是女工。笨手笨脚的，要是扎到手怎么办呢？那怎么办啊？嗯，那等一下呢，你选一些上好的顶针给他送过去啊。明白，公子。嗯、哎，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，要是他已经扎到手了呢？扎到手了怎么办？怎么办呢？哎，对对对对对，选一些上好的膏药，一并送过去。明白，公子。嗯、哎呀，哎呦，公子，你这个丫头的性子。他该不会熬夜在帮我做吧？不，那你得选一些好的蜡烛，不能让他熏坏了眼睛。明白，公子。啊，啊公子，丫头，有你这片心意。也就不枉费这大好夜色。公子为什么要赏夫人这些东西啊？我知道了。烧的不是夫人，烧的是公子。姑娘，公子又去了连围居。嗯，公子都好久没有来看姑娘了。那又如何？之前的事儿都处理干净了吗？姑娘放心，绝不会走漏一丝风声。嗯，我现在要做的就是一个稳字，只要稳住了，什么都是我的。的之前听袁百里说，啊，他在梦里也梦见过什么小麒麟，那本官不相信啊。但是昨夜呵呵，昨夜本王确实梦到了，那小麒麟啊，真的活灵活现，本王甚至能把它给画下来。司副官，在。王爷，此梦作何解释啊？回王爷，此梦大吉，是祥瑞之兆。祥瑞。正是，入梦的是只小麒麟，且承欢膝下，这预示着王爷子嗣孕育生发，后继有人。后继有人，意思就是说，将有继承本王爵位的王孙，将要出生，是吧？王爷英明。嗯、啊，哈哈哈哈哈哈哈哈。哎，好，贺家的公子，你们家的女眷谁有孕了？哎呀，说这天大的好事，不知道哪位公子如此秀眼啊！是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是儿子肯定享有，只是，只是儿子最近忙于公务，没留意啊。没有，那就努力加把劲儿。是父亲，李德昌，来
你就带人到各个公子邸去跑一趟去。三位夫人，刚才余总管来过，去了金秋院，狄夫人命所有夫人都过去。是什么事儿？是好事儿。你有孕的事儿，许是不能再瞒着了。走漏了风声。是奴婢听到了风声。王爷梦到了一条金色的小麒麟，司捕官说是祥瑞。小姐，您肚子里这位，可是以后的小王爷。依奴婢看，这就去告诉公子。不可，还不许说。这么大一个馅饼，掉下来咱还不接着呀？妹妹三思，能顶着祥瑞出生，这份荣光实在是非比寻常。胎固然要保，可若为了保胎而错失良机，恐怕是得不偿失。妹妹知道二位姐姐是为我好，可你们是否知道，无论是在公子邸还是在王府，最忌的是什么？最忌一个“贪”字。贪心之人最容易露出破绽。祥瑞固然诱人，可是也是自暴其短。或许这就是老天给我的考验吧。我必须要稳住，绝不会给南如真任何可害我的机会。哎，老仆跑了各个公子地，最后是两手空空的回去，实在是辜负了王爷的满心期待啊！您说，会不会是石公子呀？四捕官说了，要新运才算。这也是真奇怪了，四捕官呢，言之凿凿。可各个公子底呢，却一声不响，实在是可惜呀、啊。这个事，怎么可以凭人意愿呢？应下祥瑞自然是好事，可在这公子底里面，如果没有这个福气的话，就只能处之泰然了。就送到这儿吧，老仆回去了，回去肯定扫王爷的兴。俺劳烦三夫人留意着，谁有孕尚未发觉，也是很有可能啊。这有孕的人，其实一般的有福气。姑娘，天赐良机，你还在等什么？呃呃这看戏呀、啊，还得看甄夫人呢。这么多天也没见她呕过，这一出祥瑞，迹象就来了。哼，现在净书馆大不如前，这作呕恶心，怕只是吃的不舒服吧？住口！你们就不怕余总管笑话吗？余总管，此事疏忽不得，还请你令人察言。陈医官，有劳了。请甄姑娘。哦，甄姑娘。恭喜甄姑娘。恭喜三夫人，确实两个月身孕的脉象无疑啊！当真，千真万确，王爷，好，好，好，好，好，真是苍天佑我啊！恭喜王爷，恭喜王爷！天佑王爷，天佑曲良。好，真是天佑曲良啊！祥瑞之胎，足以让南如真死灰复燃。明明是恶人，为何却总有好运？是不是好运还不知道呢？据我所知。
。最近公子事务繁忙，已经许久没让他办起。难道他竟像当初的姚夫人，能敢假孕？是不是假孕？去一个地方就知道。妾身给夫人请安。平日这里少人来，今天特别热闹啊！看来多心的不只是我一个人。这些东西是妹妹们想要的。南如真最后一次办寝是在两个月前，与医官所说时间刚好吻合。灵儿，等一等。妹妹，同此我认真看过了，我们发现了一个可疑之处。这个贱人真是该死！他明明是我们放在老三身旁的一把刀，现在偏偏整出来一什么祥瑞。老三的儿子是小王爷，那老三呢？名正言顺成了袭爵的安王了。父亲这一高兴，连尹雪的婚事都交给他来操办了。公子要沉住气，胜到最后才是真正的赢家。越是不顺，便越要隐忍。不隐，会成为众矢之的；不忍，做不到步步为营。风光体面的事情往往华而不实，南如真有孕如此，至于另一桩，也是如此。另一桩，袁雪出嫁流连是有恨，缱绻亦难终。奴婢劝郡主，还是终了的好。难道父亲又提成婚的事了？是木已成舟。今日因祥瑞之事，王爷宴请官员，齐良府趁机再提两家婚事。谁知王爷一高兴，竟一口应了下来。是啊。怎么会不答应？毕竟人们都是希望好事成双的。哎哎，别别别别！疯子，不要再来打乱了！再一次，打一次啊！再来打断你的腿！我不是疯子，我不是疯子，我只是一个痴心人。我寻觅秦良大大小小的胭脂铺，只是为了找到一个身上有香气的女子。哎，痴心人！灵儿，别怪我，我不能连累你。玲珑桃子安红豆，若古相思，知不知？郡主，简直就是胡言乱语啊！不知廉耻、啊！你看见了没有？还说不是疯子你？你看见了吗？啊，你们能不能帮帮我？
我，你们谁看见了？告诉我一声。咱们快走吧，别让这混账事情污了您的耳朵。等死也做一个疯子，又何尝不是一种幸事？今天天气好得很，要不要奴婢陪您出去走动走动？不了，什么也没有安排重要。夫人，嗯，你说什么？你不是说处置干净了吗？跑遍了全城的胭脂铺去寻香粉，正是。不，他是去寻死。郡主，我去寻吕先生。吕先生在家吗？吕先生，吕先生，吕先生，我家郡主来了。郡主干不得这些粗活，若不嫌弃，今日喝杯茶吧郡主，郡主，舍不得。也是。郡主给一贱命刷碗，岂不是要伤你性命？王府会以此为耻，百姓也会以此为笑谈。就是做不成寻常女子，不能为你打扫庭院、洗衣做饭。日后，莫说是这样的缘分，只怕连相见，也只能在梦中了。郡主，父亲已经定下我的婚事。我明日便要嫁人了。在下恭喜郡主，恭喜郡父。郡父，你呀、啊，永远都不会说我爱听的。那郡主爱听什么？想听你让我求父亲撤销婚约，让我嫁给你。郡主不可任性。任性。所以我赤足走过长子院的每一处，那里的每一砖、每一瓦，都容不得我任性。我在台阶上
做了整整一夜，对这个我住了整整十几年的地方，既然没有一丝不舍，我一心只想到你这小院里来。我是真想任性一次，只要你肯答应娶我。相思都留在郡主大婚的前一日，玲珑骰子，安红豆，入骨相思知不知？我知你的相思，可我的相思却再无人关心。